আসসালামু আলাইকুম সিমাস কিচেন বিডি চ্যানেলে পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগত রমজান মাসের খুবই কমন একটি আইটেম হচ্ছে সুলা বুটবুনা ইফতারে এটি মাস্ট থাকা চাই ইফতার ছাড়াও বিকালের নাস্তায় আমরা সুলা বুটবুনাটা রাখতে পারি সুলা বুটবুনা পছন্দ করে না এমন লোক খুব কমই পাওয়া যায় সুলা বুট অত্যন্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ একটি খাবার তাই আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমি কিভাবে সুলা বুট বুনাটা তৈরি করি সেই রেসিপিটি ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিতে বলবেন না আর অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন। এখানে আমি আড়াইশো গ্রাম সুলা বুট আট থেকে নয় ঘন্টা ভিজে রেখে লবণ পান দিয়ে ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিয়েছি তারপর আমি বুটটাকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিয়ে নিয়েছি সিদ্ধ করার পর বুট থেকে অনেক ময়লা পানি বের হয় তাই আমি ভালোভাবে বুটগুলোকে পরিষ্কার করে দিয়ে নিয়েছি এখন আমি এখানে একটি প্যানে দুই টেবিল চামচ সরিষার তেল দিয়ে এর মধ্যে আমি দুটি শুকনা মরিচ মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ে দিয়ে দিলাম মরিচটাকে একটু হালকা বেজে এর মধ্যে অল্প পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে পেঁয়াজটাকে আমি হালকা বেজে নেব আমার কাছে সরিষার তেল দিয়ে বুট বোনার টেস্ট বেশি ভালো লাগে তাই আমি সরিষার তেল দিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে রান্নার তেলও নিতে পারেন কিন্তু কোনো সমস্যা নেই তবে খেয়াল রাখবেন বুট বোনার মধ্যে তেলের পরিমাণটা যাতে একটু কম দেওয়া যায় সবগুলো বাজা হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে আমি একটা চামচ পেঁয়াজ বাটা একটা চামচ রসুন বাটা একটা চামচ আদা বাটা দিয়ে এখন আমি এগুলোকে বেজে নেব সবগুলো বাজা হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে আমি একটি তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়ে দিলাম এরপর আমি অল্প পরিমাণ পানি অ্যাড করে শুকনো মশলা দিয়ে দিব হাফ চা চামচ মরিচ গুঁড়া হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ জিরার গুঁড়া হাফ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া এখন আমি সবগুলো মশলা ভালোভাবে কষিয়ে নিব মশলাগুলো কষিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে আমি একটা চামচ পরিমাণ লবণ অ্যাড করে দিব লবণটা আপনার আপনাদের স্বাদ বুঝে অ্যাড করবেন তারপরে আমি টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণ টমেটোটাকে একটু বেজে নিয়ে টমেটোটা কষানোর জন্য আমি অল্প পরিমাণ পানি অ্যাড করে টমেটোগুলো ভালোভাবে কষিয়ে নিব যেন টমেটোগুলো পুরোপুরি গলে যায় এর মধ্যে আমি পাঁচ ছয়টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম এখন আমি সুলা বুটগুলো এর মধ্যে ডেলে দিলাম আর দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণ মেশ করা আলো এখন আমি সবগুলোকে মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব মিশানো হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে আমি অল্প পরিমাণ পানি অ্যাড করে পানিটা শুকানো রাগ পর্যন্ত ডাকনা দিয়ে ডেকে রান্না করব তাহলে সবগুলো মশলা ভালোভাবে চুলার ভিতরে ঢুকে যাবে এরপর আমি ডাকনাটা খুলে একটু নেড়ে এর মধ্যে অল্প পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি অল্প পরিমাণ পুদিনা পাতা কুচি দিয়ে দিলাম এতে করে পুদিনা পাতা দিলে চুলার যে গ্রানটা সেটা অনেক ভালো হয় একটু নেড়ে পরিবেশন করে নিলাম মজাদার সুলা বোনা আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনার অবশ্যই এটি বাসায় ট্রাই করে দেখবেন আর আমার ডেসক্রিপশন বক্স চেক করতে বলবেন না সেখানে আপনারা আমার পেজের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন যেখানে আপনারা আমার রেসিপি ট্রাই করে ফিডব্যাক জানাতে পারবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে